ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേക്കിലും കപ്പ് കേക്കിലും അതുപോലെ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റിലും എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഐസിങ് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു കപ്പ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറും ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റായി തുടങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ബട്ടർ ഐസിങ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തണുപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐസിങ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടറാണിത് ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും കുറേശ്യായിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഐസിങ് ഷുഗർ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലഫിയായി കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നത് വരെയും ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഐസിങ് ഷുഗർ ഹോംമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ യെല്ലോ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വൈറ്റ് കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊന്ന് ബീറ്റിങ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബൗളിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള ക്രീം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നു കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൽ തന്നെ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റിങ് നിർത്താം ഇനി ഈ ഒരു ഐസിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഡെക്കറേഷൻസ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ഇനി ഐസിങ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർ നോസിൽസിൽ വരുന്ന ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ടിപ്പ് നമ്പർ വരുന്ന ഈ ഒരു നോസിലാണ് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ക്രീം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഗ്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി സ്റ്റാർ നോസിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബട്ടർ ക്രീം വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ തരം ഡെക്കറേഷൻസും ഡിസൈൻസും ഫ്ലവേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടർ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അത് മെൽറ്റായി പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതേ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻസ് കൂടെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ